ये स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हम डी एस एस वी की तैयारी में लगे हुए थे तो उसके हम नोट्स बना हुए हैं ठीक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन सिक्स पार्ट है ये सिक्स लेक्चर है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो जो इन डिस्क्रीट केस में जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती है वो सम ऑफ ऑल पी आई एक्स आई है मतलब हमारे पास एक्स आई जितने भी दे रखे उन पी आई दे रखे प्रोबेबिलिटी दे रखे उनके पास उसका सम है इज इक्वल टू हम इसको हम दैट इज मीन साइड नोट करते हैं एक्सपेक्टेशन को तो सम ऑफ एक्स आई या फोन में एंड है अगर हमारे पास एक्स यहाँ पे क्वान्टिटीज रेंडमाइजेबल हो जाए तो हम यहाँ पे समेसन की जगह इंटीग्रेशन लगाते हैं एक्स इंटू एफ ओफ एक्स ठीक है एफ ओफ एक्स मतलब एक्स पे एफ ओफ एक्स की वैल्यू क्या है या पी ओफ एक्स पे वैल्यू क्या है हमारे पास तो ईगल टू म्यू हो जाएगा और ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल्स के इसके कुल हो जाएगा सम ऑफ ऑल पी आई इन टू में एक्स आई माइनस म्यू का होल्स के हो जाएगा इज वन बाई एन समेसन ऑफ सम ऑफ ऑल एक्स आई एक्स आई माइनस म्यू का होल्स के हो जाएगा और दैट इज म्यू टू है ये वेरियंस है वेरियंस दैट इज हमारे पास सिग्मा स्केयर है जो एक्स आई माइनस म्यू का स्केयर अब हमें एन के इक्वल है और इफ अगर एक्स जे बी ए कॉन्टीन्यूस हैंडम है ये वाला है तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स माइनस म्यू का होल्स के हो जाएगा इन टू में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा हमारे पास तो इजिकल टू म्यू टू सेकेंड जो म्यू टू है हमारे पास म्यू वन हमारे पास जो म्यू वन है वो हमारे पास म्यू वन क्या होता है एक्सपेक्टेशन है और म्यू टू के हमारे पास वही आंस है एडिशन प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन के केस में ये होती है कि एक्स ई आई ई ऑफ एक्स वन है प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस वन एक्स एन इजिकल टू हम डिफरेंट अलग अलग अगर एक्सपेक्टेशन यूज करते हैं तो उसके एक बोला जाए ई ऑफ एक्स वन प्लस ई ऑफ एक्स टू प्लस में सो वन ई ऑफ एक्स तो अगर मल्टीप्लाई हो हमारे पास तो ई ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स एन इजिकल टू ई ऑफ एक्स वन एक्स टू ई ऑफ एक्स थ्री एंड सोन ई ऑफ एक्स एन के इक्वल आ जाएगा ई ऑफ सी कॉन्सटेंट वैल्यू तो हमारे पास ई ऑफ सी के इक्वल ही आएगा हमारे पास ठीक है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कॉन्सटेंट इज कॉन्सटेंट सेल्फ है अगर ई ऑफ सी ऑफ एक्स है सी टाइम्स ई ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास ठीक है अगेन इफ ए एंड सी आर टू कॉन्सटेंट हैं देन ई ऑफ ए एक्स प्लस सी इज इकल टू ए टाइम्स ई ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा ठीक है तो वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस सी किसके इक्वल होगा ए स्केयर टाइम्स वी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास अगर इफ एक्स एंड वाई आर टू रेंडम वेरिएबल है हमारे पास सी वन एंड सी टू आर टू कॉन्स्टेंट हैं देन ई ऑफ सी वन एक्स प्लस सी टू वाई इजिकल टू सी वन ई ऑफ एक्स प्लस सी टू ई ऑफ वाई आ जाएगा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं इसमें इसमें एक्सपेक्टेशन में अगर कॉन्स्टेंट हो तो ए टाइम्स बाहर आता है वेरियंस में ए स्केयर टाइम्स बाहर आ जाएगा ठीक है अगर एक्स लेस दैन इक्वल टू वाई है तो ई ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू ऑफ वाई हो जाएगा इफ एक्स एंड वाई आर टू एंड वेरिएबल ऑफ द कोवेरियंस बिटवीन अगर एक्स एंड वाई टू एंड वेरिएबल है हमारे पास कोवेरियंस किसके इक्वल होता है हमारे पास ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ वाई हो जाएगा मीन्स अगर इस एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखे हमारे पास ई ऑफ एक्स वाई माइनस में ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई हो जाएगा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है तो उनका कोवेरियंस क्या होता है हमारे पास जीरो के इक्वल होता है ठीक है तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एक्स वन एंड एक्स टू आर टू एंड वेरिएबल है तो हमारे पास वी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू हमारे पास मतलब वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इससे इक्वल हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस में टू टाइम्स को वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू हो जाएगा जो को वेरियंस हो जाएगा हमारे पास मतलब वेरियंस ऑफ सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू है सी वन सी टू अगर टू कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा सी वन स्केयर क्योंकि वेरियंस में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आके क्या हो जाते हैं स्केयर हो जाते हैं सी वन स्केयर v of x1 plus c2 square v of x2 plus two times c1 c2 covariance of x1 x2 रहेगा 
इफ हमारे पास एक्स एंड वाई आर टू एंड वेरिएबल है देन वी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा इसमें माइनस आ जाएगा प्लस है तो प्लस आएगा माइनस है तो माइनस आ जाएगा ठीक है माइनस टू और इसमें भी सी वन स्के वी ऑफ एक्स वन प्लस सी टू स्केल वी ऑफ एक्स टू माइनस में टू सी वन सी टू को वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू जाएगा इसमें कुछ इस सिचुआज इन क्वालिटी ऑफ अन एक्सपेक्टेशन है ई ऑफ एक्स वाई गोल स्केल क्या हो जाएगा लेस्ट इक्वल टू ई ऑफ एक्स के ई ऑफ वाई स्केल हो जाएगा डिफाइन मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होता है एम जी एफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब एम एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हो वैंड वेरेबल एक्स हैविंग प्रोलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इसका जो प्रोलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या होता है हमारे पास एम एक्स ऑफ टी का इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की पावर टी ऑफ एक्स ठीक है ए की पावर तो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो किसके को लगता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की पावर डी एक्स हो जाएगा और ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एम एक्स ऑफ टी किसके को हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स मतलब सम आ जाएगा ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स लगा देंगे और ये कॉन्टीन्यूस अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम एक्स ऑफ टी ई ऑफ ई की पावर टी एक्स जो एक्सपेक्टेशन है वो किसके को इंटीग्रेशन में आ जाएगी ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो दोस्तों देखते हुए ये हमारा जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मेहनत कर रखी है इसके ऊपर ध्यान से देखते हुए और इसका लाभ उठाइए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इसे थैंक यू